कड़प जिला तुम्हलपल्ल यूरेयम प्लांट कालूष्य पै कालूष्य निंत्रण मंडल निपण परशील जरूरत रेज पर्यटन में भाग में निपण कमीटी निन्त प्लांट कालूष्य निवारण कोसम चर्य परशी अधिकार चर्चा टैली पैं कालूष्य तो समस्याक ग्रामा पर्यटन यूरेयम कालूष्य तो ता पड़ना बाधल ने वेमल मंडल कन कटाल ग्राम प्रजु कमी की वेलबोसक प्रजु समस्या कमी सभ्यु नोटे यूरेयम प्राजेक्ट वाल इक चुटपा उ ग्राम समस्या वस्तनी स्टार्ट स्टेट कमीटी मुझे वार ग्रामस्थल वाल मुझे वाल समस्या विन अच्छे मन तो माटाने की मे ग्रामस्थल वालादा चपंड इक समस्या समस्या चला मंद की अनारो्य सर पिल तल्ल कुटाल तुम्हें गत ईदारेवे सर अभी अभी कड़पो गड्ढलू बंदक ग इंस्पेक्षन वैट मैल तेल मैल एर्र मैल एवेकूनाई सर चिंल नए सर पैस्थित रोजूमात्र वेकने पनी पोगल टाबेट लेकिन असल नोपलमात्र वे पनी पोला नव्वल को सिटीजन वाड़ा डईरी मतर मिंगल एन रोजलू ले पन चे अतमे पाई डाक्टर का आड़पते टेस्ट अभी इवी अटार आ टेस्ट चेक स्तोम उड़क ले पट पोला असल पड़े पनी पे तीन लेना रोज एन रोजल मेमी बाधल पड़ा सर बाधल इन पोला अंत इंत भूमि पगटको लेक बा पड़ता उ सर इधर को सर मे न्याय चा अन्यायम जो सर ग्राम प्रजल अनारो्य पाल सर इधी पैस्थित अदे सर मे वाला वाले परीक्षल टेस्टर पोतार समाधान एमी चपार फला अटार जो उ सर समस्या परकार सर वाल वाल पन चुस्को सर अभी पैस्थित ओके समस्या सर आरोग्य समस्या प्रति ओखर की उन्ई मुख्य रेकरा भूमि यूसएल कई सर मैं चुपा की ए प्रूफ ले इंकोर पद एक भूमि की पैन वालू का अभी वीलू कब्जा कवर की वाल आड़ राजुल वेलकटोवर सर नष्टरहार कटिचे मेमेपो सेन अवी दुंकने वाला दाँटो चन अवी वेसको पंचेवा इपड़ अभी चूप्चे प्रूफ आधार सर वे अला भूमि कब्जा से प्लस आरोग्य समस्या पटल मे बता सर यह विधा मैं जीवन चेयर प्रति रे मूड इलाक कैंसर पेशेंट उवर सर वाल दिखावादो सरपे सर चिंल को सर वाल दिख चिंल की कोई लक्षल कैंसर वस्ते चूपा की कहींसम वील्कि डेली एद टेस्ट चुनाव वाल दर डबूल कैंसर वस्ते सारी वाल चूप्चे अमौंटे चूपार काबटी इवीन गवर्नमेंट दृष्टि की तस्क्री सहाय से सर मेरे अंत तक ओके समस्या सर समस्या समस्या लेकिन एट्ला इपड़ता एम रोग संवर पैन पिछल अंदर की रोगे कूली होते बतकाल लेकिन अट्ला परस्थित अने नरा वीक्स उ ने सार्लू आस्पत्रि वाला वारा की सारी पोवाल अट्ला भले इबंधी अंत नील वाले सर अभी वाल आलोचित सर अंत सर इधी बैठ पनी संवर मिंद तुम अभी संवसर मिंद तुम नीं मैं पोरेता का वालू चवल बेसपेद नायक अंदर वे चूसे इन की पे मम्मी एवर पट्टे पर्स्थित अर्थम चुस्क दिख एवरू ले सर वाले बच्चन वाल पनक वाल जरूरी काबटे एवरू मन गुरी पट्टे वाले का नवल वी का नवल वी पनल मूल दिन लेव ले सर अंत कूल वाले रेकरा मूडेकरा भूमिका अये पटल पड़क मेवे दिन बतकाल सर मेम एम दिन बतकला इंत इबंधे अंत इबंधी आबंधी तो मेमेदा वाल दारी चूपारा लेकिन मैं ऊर रिचिपाल सचिपा रे सर मार्गा मम्मी एवर पट्टुकने वाले एवरू लेर वो संवस मे तुम्हें मैं पोरा
కానీ మమ్మల్ని ఎవరు పంకిచ్చే వాళ్ళు ఎవరు లేరు కానీ ఎవరు అప్పు చేసిన వాళ్ళు ఊరుకుంటారు సార్ అప్పించిన నువ్వు అప్పించినాక నాకు లెక్కించి నాకు ఊరుకుంటావు నువ్వు ఆ పొలాలకు ఆ భూములు కట్టుకోవాలో పోవాలా మేము మా పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుని మాకు న్యాయం చేయమని చెప్పి మేము ఏంటి ముందు అడిచెట్టు పెట్టుకోండి బోరేసి ఎత్తిపోయింది మళ్ళీ సెవెన్ చెట్టు సెవెన్ చచ్చిపోయినాయి సార్ ఉండేది అవి వచ్చే రావచ్చు పోతే పోవచ్చు అక్కడ అడిచెట్లు పెట్టినాం పైన పండుకాడ అది అంతే మాకు వాళ్ళకి నాలుగు మాటలు నాలుగు నెలలు అయింది పోయింది ఓకే మీరు చెప్పండి అమ్మా మీ ఇక్కడ సమస్యలు ఇంకా ఎటువంటి సమస్యలు ఉన్నాయి ఇక్కడ చాలా సమస్యలు ఆరోగ్య పరిస్థితి కరంగా ఎక్కువ ఉన్నాయి సార్ పంటలు అంటే పండుకుంటే ఈసారి పండుకుంటే నెక్స్ట్ సారి అయినా పంట బతుకోవచ్చు లేని మంచి ఆరోగ్యమే బాగాలేని ఎప్పుడు మేము ఎట్లా బ్రతకాల ఎట్లా ఏ పనులు చేసుకొని బ్రతుకుంటాం మనం చంపాల్సిన డబ్బు అంతా ఇట్లా ఆరోగ్యానికే ఖర్చు పెట్టుకుంటా అంటే పిల్లల్ని ఎట్లా చదివించుకోవాలా మేము ఎట్లా బాగుపడాలా ఈ ఊరు కాకుండా ఇంకో ఊరైనా అనుకోవచ్చు లే ఇటు భూమి బుట్ట పోగొట్టుకుని ఇంకో ఊరిలో ఎట్లా బ్రతకలేం బ్రతకలేము సార్ మాకు ఏదైనా న్యాయం కావాలని కోరుకుంటున్నా అధికారులకు చెప్పిన మా పరిస్థితి ఇట్లా ఉంది ఆరోగ్యాలు పాడవుతాను న్యాయం చేస్తానము అని చేస్తాము అంటున్నారు ఇట్లా జరగబట్టి ఆరు ఏడు నెలలు పైన అయితే సంవత్సరం పైన అయితే మాకు ఎవరు ఏం న్యాయం చేయలేదు చాలా మేము బాధలలో ఉన్నాము చాలా కష్టాలలో పడతాము ఇంకా రాబోయే కాలంలో చిన్నపిల్లలు కానీ బ్రతికే అవకాశాలు కానీ లేవు ఇక్కడ ఉండే చెట్లు కానీ నాశనం అయిపోతాయి ఎవరు బ్రతికే అవకాశమే లేదు నాకే ఫోర్ మంత్స్ అయింది పోయింది సార్ నాకు అభాసన అయిపోయింది నీళ్ళ వల్ల నీళ్ళ వల్లనే ఈ నీళ్ళు గాలి ఇక్కడే ఉంటాం మేము ఎక్కడ పోయాలి నేను ఈ ఊర్లోనే పుట్టి పెరిగినాను సార్ ఇక్కడే ఉన్నాను ఈ పరిస్థితి ఎవరికి రా నా పేరు రామాజీ నాయక్ కన్నంపల్లి తాండ మాది ఇట్లా నీళ్ళు హీరోనే ముల్ల ఇట్లా గోల్డ్ బొచ్చు ఊసిపోవడము ఇట్లా కడుపు ఊదడము నోట్లో నుంచి బురుగు రావడము చనిపోవడం అట్లా పరిస్థితి వచ్చింది మాకు అంతకుముందు ఏది పెట్టుకున్నా బాగుంటుంది ఇప్పుడు ఈ మూడు సంవత్సరాల తర్వాత మాకు ఈ పరిస్థితి వచ్చింది ఈ నీళ్ళ వల్ల ఈ రెండు నీళ్ళ వల్ల అంతకుముందు కాళ్ళ నొప్పులు కానీ నొక్కల నొప్పులు కానీ ఏం లేవు ఈ జీవాలు కానీ ఇట్లా చనిపోతుండే మా పరిస్థితి ఘోరంగా ఉంది ఆ ఈ రెండు పేట వల్ల మా పరిస్థితి అట్లా ఘోరంగా ఉంది సార్ అంతే ఇప్పుడు ముప్పై ఏడు జీవాలు చనిపోయినాయి సార్ నాయి పెద్ద ముప్పై ఏడు నలభై పిల్లలు చనిపోయినాయి ఇప్పుడు ఈ ఉంటే ఈ కానీ ఎట్లే పోతుండే దాని పరిస్థితి ఈ గౌరవ ఈ యూరేనియం ఫ్యాక్టరీ నీళ్ళ వల్ల మాకు ఇట్లా మాకు నీళ్ళు ఏడలేవు సార్ మా బోర్ల నీళ్ళు ఆ కల్చివేతం జరుగుతున్నాయి కాబట్టి ఆ నీళ్ళ వల్ల మాకు ఈ జబ్బులు వస్తున్నాయి సార్ అంతే ఈ రెండు మూడు ఏళ్ల నుంచే ఎక్కువ అంతకు ముందు అంతకు ముందు అంత నష్టం లేదు ఈ మధ్య చాలా భారీగా పంట నష్టం జరుగుతుంది ఇంకా ఆవులు గొర్రెలు ఇలాంటి నష్టము తర్వాత పిల్లలకు కూడా కొంచెం పుట్టుకతోనే ప్రాబ్లం రావడము ఇంకా అబార్షన్స్ అవడము ఇంకా కొంత థర్టీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ థర్టీ ఇయర్స్ లోపల ఉన్న వాళ్ళకి సడన్లీ మెన్సన్స్ ఆగిపోవడము ఇంకా ఎయిటీన్ ఇయర్స్ బిలో ఉన్న పిల్లలకి ఎక్కువ వైట్ డిశ్చార్జ్ అవడం అనేది పెద్ద ప్రాబ్లంగా అయిపోతుంది ఇది ఇక ముందట పుట్టబోయే పిల్లలందరూ కూడా అలానే పుడతారేమో ఇక్కడ ఉంటే అనే ఒక ఆలోచన అందరినీ భయపెడుతుంది అందుకని చెప్పేసి ఈ సమస్య ఎక్కువ కాక ముందే ముందే కనుక ఒక ట్రీట్మెంట్ లాంటిది ఏదన్నా చేసి ఇలాంటి వాళ్ళకి హాని జరగకుండా చేస్తే బాగుంటుందని మేము ఆశిస్తున్నాం మొన్న ఒకసారి మీటింగ్కి వెళ్ళేటప్పుడు నేను కూడా వెళ్ళాను వాళ్ళతో పాటు మీరు ఎక్కడన్నా కోరుకుంటే మీకు ఇల్లులు కట్టిస్తామన్నారు లేదు మేమే ఎక్కడన్నా చూసుకుంటామంటే ఎంతో కొంత గవర్నమెంట్ లెక్క ప్రకారము సింగిల్ పేమెంట్ చేస్తాము అని చెప్పారు కొంతమంది ఏమంటున్నారు అమౌంట్ తీసుకొని వాళ్ళు ఇచ్చే అమౌంట్లో మనకి ఎక్కడ ఇల్లు దొరుకుతుందా అమౌంట్లో దొరకదు కదా కట్టుకోలేము కదా అని వాళ్ళు బాధపడుతున్నారు కట్టిస్తామన్నది ఎక్కడ కట్టిస్తారో అదన్నా ఈ ప్రా ఈ నష్టం జరగక ముందు ఈ పిల్లల హాని ఇవన్నీ ప్రాణహానులు ఇవన్నీ జరగక ముందు ఈ పంట నష్టం జరగక ముందు ఎక్కడన్నా ఇల్లులన్నా కట్టిస్తే బాగుంటుందని కొందరు ఆశపడుతున్నారు ఇంకా పొలాలు లేవు కదా మనకి పొలాలు పోతాయి కదా ఇల్లులు కట్టిస్తే అక్కడ మనం ఏం పని చేసుకొని బతకాలి అని వాళ్ళ బాధ మొత్తానికి అయితే ఊరు ఇలా అయిపోతున్నందుకు చాలా బాధ అనిపిస్తుంది ఊరు అనేది ఒక ఇల్లు ఉంది మన ఊరు ఉంది అనే ఒక ఆశ ఉండేది ఆ ఆశ పోతుంది మాకు ఎక్కడికి పోయినా ఆడుకోవడానికి ఏ దేశం పోయినా మన ఊరు అంటూ ఉంది మనం అక్కడ ఉండొచ్చు సాగు బతుకు అక్కడ చూసుకోవచ్చు అని ఒక ఆశ ఉండేది మాకు ఒక మూడు తరాల నుంచి నాలుగు తరాల నుంచి నాకు తెలిసినంత వరకు మా పూర్వీకులు సంపాదించిన ఆస్తి ఇల్లు అని ఆ నమ్మకంతోనే బతికాం మేము దేశ దేశాల మీద పనులు చేసుకోవడానికి పోయినా మా ఊరు అనేది కలిసి ఉన్నాం మా తోడుబుట్టులు ఉన్నా లేకపోయినా ఊరు వాళ్ళే మావాలంటే ఒక దగ్గర కలిసి ఉన్నాం ఇప్పుడు చిన్న పిండం అయిపోతున్నందుకు బాధ అనిపిస్తుంది ఇలాంటి ఫ్యాక్టరీలు పెట్టే ముందే అందరు తెలిసి ఉంటుంది
అప్పుడు ఎందుకు మీటింగ్ పెట్టలేదు అంటే మా ప్రాణాలు మేము మనుషులం కామా మాకంటూ ఒక ఆలోచన లేదా ఎలా బతకాలి ఎక్కడ బతకాలి ఏం తినాలి ఏం చేయాలి అనేది మాకంటూ ఒక ఆలోచన లేదా మేము కూడా మనుషులేమే కదా ఎక్కువ తెలివి లేకపోవచ్చు కొంచెమే ఉండొచ్చు కానీ ఈరోజు ఇంత హంగామా చేసినట్టు ఆ రోజు కూడా ఇదే హంగామా చేసి ఉంటే మరి ఆ ఫ్యాక్టరీ ఇక్కడ ఉండాలా వద్దా అనేది మా ఒపీనియన్ కూడా మేము చెప్తుంటే లోపట లోపల మీరు ఇద్దరు ముగ్గురిని ఒపీనియన్ అడిగి మీరు మీరు సంతకాలు చేసేసి మీరు మీరు డిసైడ్ చేసేసి ఇప్పుడు అందరినీ వెళ్ళిపోమంటే ఇదే బాధ అంతే అంతకన్నా ఇంకేం యూసీఏలు వాళ్ళు ఇక్కడ మొట్టమొదట ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తామన్నప్పుడు జాదుగూడలో వీళ్ళు చేసిన నిర్వాహకం తెలుసుకున్న ఈ గ్రామస్తులు చాలా తీవ్రంగా పోరాటం చేసినారు ఆ రోజు అన్ని పార్టీలు పక్షాలు ప్రజా సంఘాలు అన్నీ కలిసి వాళ్ళకు మద్దతు ఇచ్చాయి అయితే అప్పటి ముఖ్యమంత్రి హామీ మేరకు నమ్మి ఈ ప్రజలు యూసీఎల్ను పోలీసులు కేసు పెట్టినందువల్ల వాళ్ళకు భయపడి వీటన్నింటి మధ్యలో ఆయన నమ్మి అన్నీ కలిపి ప్రాజెక్ట్ తీసుకొచ్చినారు అయితే మొదటి నుంచి మేము చో కరపత్రాలు వేసి కూడా పంచాము అందులో క్లియర్గా రాసాం వీళ్ళు రెండు గుట్టల మధ్యలో టైలింగ్ పాండు కడుతున్నారు ఇక్కడ లైనింగ్ వేయడం అసాధ్యము ఎగుడు దిగుడుగా ఉంది నేల ఈ కా ఈ వ్యర్థ పదార్థాలు యూసీఐలు వచ్చే రీప్రాసెసింగ్లో వచ్చే వ్యర్థ పదార్థాలన్నీ అక్కడ వేస్తారు యురేనియము సల్ఫేటు సోడియము చాలా హానికరమైన వ్యర్థ పదార్థాలన్నీ కలిసి ఉంటాయి వాటి వల్ల ఈ ప్ర గాలి కాలుష్యం అవుతుంది నీళ్లు కాలుష్యం అవుతాయని రెండు వేల ఆరు నుంచే మాట్లాడుతూ వచ్చినాం అయితే ఎవరు వినల ఒక మూడు నాలుగేళ్ల కిందట రీప్రాసెసింగ్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి ఆ కాలుష్యం లైనింగ్ పాండుకు టైలింగ్ పాండుకు లైనింగ్ వేయనందున మొత్తం ఆ కాలుష్యం చిన్నపిల్లలకు వృద్ధులకు వయసు వాళ్ళని తేడా లేకుండా అందరికీ చర్మ వ్యాధులు గడ్డలు కడుపు సంబంధించి బాధలు మహిళలకు అయితే గర్భస్రావాలు అన్నీ కలిగినాయి అలాగే జంతువులకు చర్మం ఊడిపోవడము అవి చచ్చిపోవడము పొలాలు నిలువున ఎండిపోవడము అన్నీ కూడా ఒక రెండేళ్లుగా అందరికీ చెప్తున్నా ఎవ్వరు చర్య తీసుకోవటం లేదు నష్టపోయిన రైతులకు ఎవ్వరికి ఇంతవరకు ఒక్క రూపాయి నష్టపరిహారం చెల్లించలేదు యూసీఎల్ వచ్చేటప్పుడేమో మిమ్మల్ని అభివృద్ధి చేస్తామని వచ్చింది ఇప్పుడేమో మీ నేల మంచిది కాదు మీ నీళ్లు మంచివి కాదని ఈ ప్రాంతాన్నే తిడతా ఉన్నారు వీళ్ళు నిందిస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళ బాధ్యత ఎక్కడా ఒప్పుకోవడం లేదు ఇప్పటికైనా సరే ఎన్ని కమిటీలు కలెక్టర్ వేసినా పీసీబీ వాళ్ళు వేసినా యూసీఎల్ తన తప్పు ఒప్పుకోవడం లేదు మరి కోస్తాను మరిపించే ఈ ప్రాంతం ఇంత ఎడారిగా ఎట్లా మారింది ఇంత అన్యాయం ఎట్లయింది ఇప్పటికైనా నిపుణుల కమిటీ చెప్తుందని మేము ఆశిస్తున్నాం ఓకే మీరు చెప్పండి అమ్మా ఎక్కడ ఎటువంటి బాధలు మీరు పెడుతున్నారు సార్ కడుపు మా పిల్లల కడుపు నొప్పులు వాంతులు బేదులు నవ్వులు అన్నీ వస్తున్నాయి సార్ మేము ఎలా బతకాలో మేము పంటలు మేము ఏంది పెద్ద పెద్ద పైరు పెట్టుకునే రాలేదు ఏదో టమాటా పెట్టుకుందాం అనుకుంటే టమాటాలో కానీ ఏమీ రావడం లేదు మేము ఎలా బతకాలో ఎట్లా బతకాలో సార్ మేము మేము పెద్ద సౌకర్యం ఏం కాదు బీదోళ్ళమే ఏదో కూలి పోతే బతకాలో లేకపోతే అయితే ఇక్కడ మొత్తం గ్రామస్తులంతా మొత్తం చెప్తున్నారు ఇక్కడ ఈ నీటి వల్ల మేము చాలా అనారోగ్య పాలయ్యామని చెప్పి అలాగే ప్రభుత్వం ఇప్పటికైనా చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పి వారందరూ కోరుతున్నారు కెమెరామెన్ జయపాల్తో రామచంద్ర కడప ట్వంటీ ఫోర్ న్యూస్ ఆంధ్రప్రదేశ్ కాలుష్యం కాలుష్య నియంత్రణ మండలి తరఫున మేము నిన్న ఈరోజు ఈ యూసిల్ ప్లాంట్ వల్ల ఏమన్నా కాలుష్యం జరిగిందా లేదా అనే విషయం విచారించడానికి వచ్చాము నిన్న ఎక్కడైతే మెయిన్గా మైన్ నుంచి వచ్చిన మెటీరియల్ ఎట్లా ప్రాసెస్ అయ్యి అది మళ్ళీ దాని నుంచి వచ్చిన వ్యర్థాలు ఎట్లయితే టైలింగ్ పాయింట్లోకి వెళ్తాయి ఆ మొత్తం ప్రాసెస్ని నిన్న చూడడం జరిగింది నిన్న పొద్దున మేము యూసిల్ మైన్ అఫీషియల్స్ నుంచి మేము చాలా మటుకు అన్ని విషయాలు వాళ్ళు వాళ్ళు మైనింగ్ ఆపరేషన్స్ ప్రాసెసింగ్ అన్నీ నిన్న మేము తెలుసుకున్నాము వాళ్ళు పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ఇచ్చారు మా టీమ్ మెంబర్స్ కూడా అందరూ రకరకాల స్పెషలైజేషన్ వాళ్ళు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళతో ఇంటరాక్ట్ అయ్యారు వాళ్ళ దగ్గర నుంచి కావాల్సిన కావాల్సిన మటుకు ఇన్ఫర్మేషన్ వాళ్ళు చెప్పగలిగితే మేము తీసుకున్నాము మేము నిన్న సాయంకాలం టైలింగ్ పాయింట్ దగ్గరికి వెళ్ళడం జరిగింది అక్కడ కూడా లోకల్ విలేజెస్ నుంచి మేము రిప్రజెంటేషన్ తీసుకోవడం జరిగింది ఆ టైలింగ్ పాయింట్ కన్స్ట్రక్షన్ దాని గురించి కూడా ఇంజనీర్స్ నుంచి మేము వివరణ తీసుకోవడం జరిగింది ఈరోజు మేము ఆ తర్వాత కాలుష్యం వల్ల నిజంగా విలేజెస్లో ఎఫెక్ట్ అయిందా లేదా ఇది ఏ విధంగా వాళ్ళకి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయన్న విషయం చూడడం కోసం ప్రాక్టికల్గా మేము విలేజెస్లో తోటలు కానీ లేకపోతే పంట పొలాలు కానీ లేకపోతే ప్రజలకు ఏ విధమైన 
రకమైన స్కిన్ డిజీజ్ అనారోగ్యాలు అవి ఏదైతే చెప్తున్నారో ఇవి కూడా చూడడం కోసం మేము వచ్చాము అండ్ కానీ మా టీంలో టాక్సికాలజీ రిలేటెడ్ పర్సన్ లేరు కానీ దెర్ ఇస్ అ ఈ బయాలజీ రిలేటెడ్ ఈ విషయాలలో అఫెక్టెడ్ విషయాలు చూసేదానికి ఉన్నారు మెంబర్స్ మేము ఈ ప్రతి ఒక్క కేసు కూడా ఎవరైతే రిప్రజెంటేషన్లు ఇచ్చారో అవన్నీ రికార్డ్ చేయడం జరిగింది ఇది యాజ్ పార్ట్ ఆఫ్ ద రిపోర్ట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సబ్మిట్ టు ది ఏపీపీసీబీ అండ్ విల్ సబ్మిట్ అవర్ రిపోర్ట్ అలాంగ్ విత్ రికమెండేషన్స్ బై టుమారో ఆఫ్టర్నూన్ అండ్ సమయం తక్కువ ఉంది కాబట్టి మేము వీ వాంట్ మూవ్ ఆన్ మిగిలిన విలేజెస్ కూడా మేము కవర్ చేసుకుని సాయంకాలం వరకు మేము కూర్చుని మేము ఈ రెండు రోజుల్లో చూసిన విషయాలు కానీ జరిగిన సంఘటనలు కానీ మా దగ్గర ఉన్న విషయాన్ని విశ్లేషించడానికి మాకు సరి అయిన సమయం కావాలి కాబట్టి ప్లీజ్ ఎక్స్క్యూజ్ అండ్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఇక్కడ మెయిన్గా గ్రామం నుంచి చర్మ వ్యాధులు చూపిస్తున్నారు చాలా మటుకు అండ్ ఆల్సో దెర్ ఇస్ అ బయోటెక్నాలజీ పిహెచ్డీ చేసిన యోగి వేమన యూనివర్సిటీ అబ్బాయి ఒక అబ్బాయి ఇక్కడ మాకు అరుణ్ కుమార్ నాయకన్ ఆయనతో ఇంటరాక్ట్ చేయడం జరిగింది శరీరం మీద అక్కడక్కడ కంతులు కానీ ఫైబ్రోసిస్ లాంటివి కనిపిస్తున్నాయి మేము వెళ్ళిన తర్వాత మేము గవర్నమెంట్కి రికమెండ్ అయితే జరుగుతుంది ఒక ఆక్యుపేషనల్ థెరపిస్ట్ లేకపోతే ఏమన్నా ఈ చర్మ వ్యాధులు చూసేవాళ్ళు కానీ ఒకళ్ళు వచ్చి మళ్ళీ ఈ ఏదైతే టాక్సికాలజీ అంటే వ్యర్థాల వల్ల జరిగే అనర్థాలు దానివల్ల జరిగే దానికి స్పెషలైజేషన్ ఉన్న వాళ్ళని గ్రామాల్లో పర్యటించి ఇవి నిజంగా ఏ ఎలిమెంట్ వల్ల వస్తున్నాయి అది యురేనియమే కావచ్చు లేకపోతే ఏదైనా కావచ్చు మనకు తెలియదు ఈ స్టేజ్లో ఉన్న డేటా తోటి మేము విశ్లేషించి జరుగుతుంది అందరం కూర్చుని సాయంకాలం కానీ ఇంత లోపల దాని గురించి మేమేమి ఆ విషయం గురించి కమెంట్ చేయదలుచుకోలేదు ఏ ఏ వ్యర్థం వల్ల ఇది వస్తుంది లాస్ట్ రెండు మూడేళ్ళ నుంచి ఈ ప్రాబ్లం వస్తున్నాయని చెప్తున్నారు సో ఏ ఎలిమెంట్ వల్ల ఈ ప్రాబ్లం వస్తుంది అన్ని కానీ ఒక స్పెసిఫిక్గా ఒకటే టైప్ ఆఫ్ డిసీజెస్ చూస్తున్నాం మేము ప్రతి విలేజ్లో కూడా చర్మ వ్యాధులు మరియు శరీరంలో గడ్డలు కేకే కొట్టాలో కానీ కనుపల్లో కానీ ఇక్కడ కిడ్నీ స్టోన్స్ కూడా ఉన్నాయని చెప్తున్నారు అబార్షన్స్ అని చెప్తున్నారు ఇది యాక్చువల్గా ఏ రీజన్ అనేది డాక్టర్లే చెప్పగలుగుతారు యాక్చువల్గా ఈ ఏరియా గురించి తెలిసిన వాళ్ళు మేము ఒక ఏఎన్ఎంతో కూడా ఇంటరాక్ట్ చేయడం జరిగింది పాత విలేజ్లో సో ఇవన్నీ ఒక ప్రొఫెషనల్ డాక్టర్ ఈ విషయం రిలేటెడ్ పర్సన్ వచ్చి ఇక్కడ ఇంటరాక్ట్ అయ్యి పేషెంట్లను ఒకసారి చూస్తే చాలా బాగుంటుంది మేము అదే విషయము కలుషణ నియంత్రణ మండలి వాళ్ళకి మేము చెప్తాం అది మా మేము మా పరిధిలో లేదు ఏపీపీసీబీ షుడ్ హెవ్ డిసైడెడ్ అది సబ్సిక్వెంట్గా వస్తారు ఫస్ట్ టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ ఇస్ ప్రిలిమినరీ రిపోర్ట్ రేట్ ఇది టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ ప్రకారం మెయిన్గా ఆ కర్మాగారం వల్ల గ్రౌండ్ వాటర్ అనే కలుస్తుంది లేదా టైలింగ్ పాండ్ స్ట్రక్చర్ బాగాలేదు అని రిపీటెడ్గా కన్సిల్ ఇచ్చారు దాంట దాని ఇష్యూస్ గురించి మేము చూడడానికి వచ్చాము వీ హ్యావ్ అగైన్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను జియో టెక్నికల్ పర్సన్ లేదని పేపర్లలో అంత రాశారు నా ఉద్దేశంలో తప్పు ఎందుకంటే దెర్ ఈజ్ ఏ ఐఐటి తిరుపతి నుంచి మా దగ్గర సివిల్ ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి ముగ్గురు ఉన్నారు ఒక అసోసియేట్ ఫర్ సురేష్ జైన్ గారిని అది ఇక్కడ ఇక్కడ ఉన్నారు ఆయన ఈ విషయం లోపల చాలా పరిశోధనలు చేసిన ఆయన ఆయనతో పాటుగా ఇంకా ఇద్దరు హైడ్రాలజీ తర్వాత గ్రౌండ్ వాటర్ క్వాలిటీ మేనేజ్మెంట్ జియాలజిస్ట్ మేము ఉన్నాము మేమందరం కూడా ఉన్నాము ఇంకా న్యూక్లియర్ కెమిస్ట్రీ నుంచి ప్రొఫెసర్ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ నుంచి ఉన్నారు మేము ఇప్పటివరకు ఈ ఈ ఈ ఇష్యూస్ అయితే టర్మ్స్ ఆఫ్ రిఫరెన్స్ ఇచ్చారో దానికి మాత్రం ఈ టీమ్ ఈజ్ మోర్ దెన్ యాడిక్యుయేట్ మేమందరం కూడా మా మేము ఆ విషయాలు అడ్రస్ చేయగలుగుతాము మేము రిపోర్ట్ ఇస్తాం రేపు రైల్ ఇండి వరకు అది మేము కమెంట్ చేయాలండి మేము చూడడానికి వచ్చాము చూసి వెళ్తాము మా మేము ఏదైతే చూసామో హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మేము వర్క్ డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తాం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఆయన రికార్డ్ చేస్తాము అది ఏపీపీసీబీ వాళ్ళు ఎందుకు పెట్టారు ఏం పెట్టారు ఎందుకు చేశారు అదంతా అనేది మేము ఏముందో ఇప్పుడు మేము వచ్చిన రెండు రోజులు ఏముందో అదే చూడగలుగుతాం ఇంకో చూడలేం కదా కాబట్టి మేము తప్పకుండా మేము ఇవన్నీ కూడా మీరు క్వశ్చన్ అడిగారు పీపుల్ ఇస్ పీపుల్ ఆర్ వాచింగ్ ఇట్ సో అది ఎవరైతే దాని యాక్షన్ తీసుకోవాలో వాళ్ళు అది చూసుకుంటారు